அனைவருக்கும் பிளாக் பேஜ் யூடியூப் சேனல் பிளேன் இனிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அத்துடன் இந்த ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இலங்கையை பொறுத்தவரை கொரோனா காலத்தில் இந்த கடன்கள் அதாவது வங்கிகள் நிறு மற்றும் லீசிங் நிறுவனங்களூடாக பெறப்படும் கடன்களுக்கு ஆறு மாதம் தவணை அதாவது ஆறு மாத காலம் கட்ட தேவையில்லை என எமது அரசாங்கத்தில் இலங்கை அரசாங்கத்தினால் அறிக்க அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் பல நிறுவனங்கள் இதை கருத்தில் எடுக்கவில்லை பல வங்கிகள் கூடி இதை கருத்தில் எடுக்காமல் இந்த பணங்களை அறவிட முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தன உண்மையில் அறவிடக்கூடிய நிலைமையில் கட்டக்கூடிய நிலைமையில் மக்கள் இல்லை இதை உணராமல் நிறுவனங்கள் பணம் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தது பல இடங்களில் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் அந்த வகையில் அண்மையில் தெற்கில் ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றது ஆட்டோ லீசிங் ஒன்றுக்காக ஆட்டோ சங்க தலைவர் ஒருவரால் கொல்லப்பட்டிருந்தார் அதுவும் ஒரு லீசிங் நிறுவனத்தின் வாசலில் வைத்து அடித்து கொலை செய்யப்பட்டிருந்தார் என்று இந்த அண்மையில் நாங்கள் அறிந்திருந்தோம் இலங்கையில் இது பெரிய ஒரு அதிர்வலையை இலங்கையில் ஏற்படுத்தியிருந்தது இது சம்பந்தமாக நாங்கள் இப்போது விரிவாக பார்ப்போம் இந்த காசு இப்போது கட்ட தேவையில்லை கட்டினால் அந்த நிறுவனம் கட்டுறதுக்கு கேட்டால் அந்த நிறுவனங்களின் மீது கொள்ளை குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்படும் என ஜனாதிபதி தற்போது அறிவித்துள்ளார் இது சம்பந்தமான ஒரு விஷயத்தை பார்க்க முன்னுக்கு நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு புதியவர் ஆயின் எங்களோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டினை அமைக்குங்க இது போன்ற முக்கிய தகவல்கள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் சரி இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் லீசிங் வசதிகளின் கீழ் வாகனங்களை கொள்வன செய்து கடன் தவணைகளை செலுத்த தவறும் நபர்களின் வாகனங்களை பறிமுதல் செய்வதற்கு லீசிங் கம்பெனிகள் பின்பற்றும் முறைமை சட்டவிரோதமானது என்பதால் ஒருபோதும் அதற்கு இடமளிக்க வேண்டாம் என ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார் இது சம்பந்தமாக பதில் போலீஸ் மா அதிபருக்கு நேற்று உத்தரவிட்டிருக்கிறார் ஜனாதிபதி அதன் அடிப்படையில் பதில் போலீஸ் மா அதிபரினால் சகல போலீஸ் நிலையங்களுக்கும் இது தொடர்பாக மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கை சம்பந்தமாக அவர் அறிவுறுத்தியுள்ள லீசிங் கம்பெனிகள் அவ்வாறு வாகனங்களை பறிமுதல் செய்வதற்கு முன்னர் போலீஸாருக்கு தெரியப்படுத்துவதில்லை என்பது எங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்த விடையும் அவர்கள் போலீஸில் முறை முறையிடுவது வாகனத்தை பறிமுதல் செய்வதன் பின்னரியாக பலவந்தமாக இந்த மேற்கொள்ளப்படும் இத்தகைய பறிமுதல்கள் சில வேளைகளில் பாரதூரமான உயிரிழப்புகளின் கூடிய வன்முறைக்கு காரணமாகிறது பறிமுதல் செய்ததன் பின்னர் கிடைக்கும் முறைப்பாடுகளை மறு அறிவித்தல் வரை பொறுப்பேற்க வேண்டாம் என ஜனாதிபதி பதில் போலீஸ் மா அதிபர் டி விக்ரம ரத்னவுக்கு பணிப்புரை விடுத்துள்ளார் இந்த கொரோனா காலத்தில் கொரோனா பரவலுடன் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு குழுக்களுக்கு அரசாங்கம் வழங்கிய நிவாரணங்களின் கீழ் முச்சக்கர வண்டி உரிமையாளர்களினால் செலுத்தப்படும் லீசிங் கடன் தவணை அறைவிடுவதை ஆறு மாதங்களுக்கு இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது ஜனாதிபதியின் செயலரின் கையொப்பத்துடன் கடந்த மார்ச் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வெளியிடப்பட்ட சுற்று நிறுவனத்தின் இரண்டாவது பிரிவில் இது பற்றி தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இது இவ்வாறு இருக்கையில் கடன் தவணை செலுத்தாததன் அடிப்படையில் வாகனங்களை பறிமுதல் செய்வது அரசாங்கத்தின் உத்தரவை மீறும் செயல் என ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் எனவே கடன் தவணை செலுத்துவதன் காரணமாக அதாவது கடன் செலுத்தாததன் காரணமாக வாகனங்களை பறிமுதல் செய்வதற்கு இடமளிக்க வேண்டாம் என்றும் ஜனாதிபதி போலீஸுக்கு அறிவுறுத்தி இருக்கிறார் இதன் அடிப்படையில் கடன் தவணை கட்டவில்லை என்னும் காரணத்தின் அடிப்படையில் லீசிங் நிறுவனத்தினால் போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்யப்படும் முறைப்பாடுகளை அவ்வேளையில் அதனை பரிசீலித்து குறித்த நிவாரண காலப்பகுதியில் அது காணப்படுமாயின் அது தொடர்பான முறைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டாம் என அதில் போலீஸ் மா அதிபரினால் நாட்டில் உள்ள அனைத்து போலீஸ் நிலையங்களுக்கும் அறிவுறுத்தல் வாங்கப்பட்டுள்ளது என்று போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் போலீஸ் அத்தி இயற்றுகர் ஜாலிய சேனாரத்தின தெரிவித்துள்ளார் அத்துடன் குறித்த நிவாரண காலத்தில் கடன் தவணை செலுத்தாமை காரணமாக கையெழுப்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் தொடர்பில் முறைப்பாடு கிடைத்தால் அதனை பதிவு செய்து இலங்கையின் தண்டனை கோவை சட்டத்தின் கீழ் களவு அல்லது கொள்ளை ஆகிய குற்றங்களின் அடிப்படையில் விசாரணைகளை முன்னெடுத்து சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் அறிவித்தல் வாங்கப்படுத்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் அத்துடன் இவ்வாறு வாகனங்களை கைப்பற்றிய பின்னர் குறித்த லீசிங் நிறுவனமோ நிதி நிறுவனமோ முறைப்பாடுகளை மேற்கொள்ள வரும்போது அது தொடர்பில் உரிய நிறுவனம் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் பதில் போலீஸ் போலீஸ் மா அதிபர் அறிவுறுத்தி உள்ளார் இந்த நிலையில் லீசிங் நிறுவனம் ஒன்றினால் கொள்வன செய்யப்பட்ட முச்சக்கர வண்டி ஒன்றின் தவணை கட்டணம் செலுத்தப்படாமல் தொடர்பில் 
கையகப்படுத்தப்பட்ட குறித்த முச்சக்கர வண்டி தொடர்பில் நியாயங்களுக்கு சென்ற அகில இலங்கை சுய தொழில் முயற்சியாளர் தேசிய முச்சக்கர வண்டி சங்கத்தின் தலைவர் சுனில் ஜெயவர்த்தன சற்று சிறிது நாளைக்கு சிறிய இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன் குறித்த லீசிங் நிறுவனத்தின் முன்வைத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதலால் உயிரிழந்த இச்சம்பவம் தொடர்பில் எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டு இது ஜூன் இருபத்தஞ்சாம் தேதி வரை விளக்கமறியில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆகவே இந்த காலப்பகுதியில் தவணை கட்டணம் கட்டும் அளவுக்கு வாகனங்கள் லீசிங்கில் எடுத்த நீங்கள் க உங்களது நிறுவனங்களோட உங்களுக்கு அழுத்தங்கள் பிரிவிக்கப்பட போலீஸ் நிலையத்தின் முறைப்பாடு செய்யலாம் செய்து உங்களுக்குரிய நியாயங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதே சமயம் இந்த தவணை கட்டணம் காலம் முடிவடைந்த பின் நீங்கள் குறித்த பணங்களை செலுத்த வேண்டும் தவணை கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும் அதில் ஒரு வித மாற்று க விடயங்களும் இல்லை அதனால் குறித்த விடயங்கள ஜனாதிபதியின் விடயங்கள அறிவுறுத்தல்களை காமிய நீங்கள் உங்களது உரிமைகளை நிலைநாட்டுங்கள் நன்றி வணக்கம்